EA Gameplay Trailer. Ja, zeig ja. Vor zwei Stunden. EA Sports Offiziell Gameplay Deep Dive. Jetzt bin ich einmal gespannt. Welcome. Welcome. Welcome to EA Sports FC 24. My name's Timzy and I'm joined by two experts weiß, from the development sein. team behind this year's game, Sam and Cancho. Guys, welcome. Hey, hey, excited to be here. Hey, what's up? Today we'll talk about the trinity of technologies delivering this true to football level of authenticity. Ich geh, bevor wir hier reingehen, ich gehe komplett unvoreingenommen da rein und ich sag komplett meine Meinung, okay? Ob positiv oder negativ, ich äh, bin hier, ich bin ein unbeschriebenes Buch, ne? als wenn die letzten Jahre gelöscht worden sind und ich gucke mir das jetzt an, eine Fußballsimulation. Yeah. Hyper Motion V, Playstyles, and the revolutionized Frostbite engine. So let's just go straight into it. It feels like we have to start Alter. with Hyper Motion V. Oh. So tell me, what's the V about? What's new this year? V stands for Developmetric Capture Technology. It's a game changer because this is. Die sollen mich nicht abfacken mit ihrer Hyper Motion. Sag ich jetzt schon mal. Jedes Mal, ich höre jedes Jahr irgendwas von Hyper Motion. Und nie in meinem Leben habe ich davon irgendwas gefühlt. Fuck mich nicht ab. Gib mir alte Weekend System zurück. It's one of the biggest gameplay innovation, and I think the best way to talk about this is to show it. Erling Haaland, oh, tremendous goal! Remember that goal from Haaland against yeah. the Dortmund in the Champions League last year? We now have exactly the same motion in our game. Oh! Can you believe what okay. we've just seen? Wait, that is actually incredible. That's the magic of Hypermotion oh. V. Hypermotion V completely redefines how we go from the real world matches by using something called volumetric capture technology. Uh. This has been a dream of ours for many years. Having the ability to get motion capture directly from the real players, the top players playing in the highest possible competitions, that's been a dream. Well, how is that even possible? There is a set of cameras in the actual stadiums all around the pitch. Ja, EA hat Schlotter echt zum Hund gemacht, Digga. Einfach so das berühmteste Tor für EA hat einfach da Schlotter da rennt dann daher. And with this huge matches played in front of the thousands of fans, we'll be able to capture the exact player motion that happens in the real games. Das wird bei den besten Spielern so sein, okay? Ich weiß nicht, ob das auch in Ultimate Team so ist. Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist. Das Gameplay ist anders im Ultimate. Ist das Ultimate Team Gameplay ist anders als das, äh, wenn Anstoß Gameplay mäßig oder auch Karriere. Da sind auch die Animationen irgendwie anders. Mal gucken, wie das da ist. So basically what you're telling me is, if it's football, it's in the game. That is incredible. But will these new animations be everywhere across the game? Absolutely. We're talking about passes, shots, talking about tackles. We're talking about hundreds of new, never before seen animations. Movements that are even more authentic to the football than ever before. Especially those world-class actions that only a top player in a competitive match could possibly perform. Grealish, it's in! A well-taken goal, and no wonder he's off celebrating. So if Hypermotion V uses volumetric capture from the, like the Premier League bitte. and the, the Women's Champions League, Does that mean these top players are more authentic in the game this year? Ja, das ist halt, ich will nicht so, ich bin, die labern, das ich, ich, ich Well, you're seeing Hypermotion 2 in action. Hypermotion 2 in action! Amos! Hier, ich hab irgendwo hingeskippt. Das erste, was ich höre, ist Hypermotion 2, FIFA 23. Let's go pitch side where Alex Scott can tell us more. Well, you're seeing Hypermotion 2 in action. More animations than ever before. And more realism every time you step onto the pitch. Well, he's gonna wear out the right stick playing like that. They say it's a game of two halves, and you can really feel the. Das ist einfach gleicher Trailer, Bro. Das ist einfach, weil, wisst ihr, deswegen habe ich so einen Hass einfach so. Das tut mir leid, aber jedes Jahr, ich höre das jedes Jahr. Jedes Jahr höre ich das. Absolutely. Think of Holland at a full sprint, right? Yeah. Nobody in the world moves like him. Yeah. And this year, we can take his volumetric data to create his running style with more authenticity than ever. Okay. And even more. Thanks to Hypermotion V, oh. we essentially gone from a couple of dozen signature run styles to over 1200. And with this real world data, it just makes every player unique. And that's what's going into the game. So you play like Man City versus Liverpool, every player is going to be running a bit different. Absolutely sensational! That's right. It's not just the stars we had previously in our game, it's every. What is this for the camera, Digga? What was this actually for a verrückt abdrifter? One on the pitch. Wow. So what you're telling me is Hypermotion V affects Hypermotion Lengthy V. Now. Lengthy is back. Absolutely. <laughs> With Hypermotion V, we have locked twice as many accelerations. Casual camera and licking, thank you for More uniqueness, more differences, like in real life. That is incredible. And that's just the first big 
technology powering authentic gameplay in <laughs> I know we could talk about it so much more in a great detail, but we have to move on. So let's talk about tech number two. Tell me about these play styles. So to put it simply, numbers can't always oh. explain the things that great players are able to do on the pitch. Imagine Trent's whip signature pass. whip cross or the way that Vinny takes on defenders with his dribbling or even Sam Kerr's instinctive style of finishing. So the play styles really represent those signature abilities, adding that new dimension to the game that goes beyond just the ratings. It's more about the way you play. Yes, and the, each of these play styles will have two tiers. Playstyles and Playstyle Plus. Ich sage euch eins, Freunde, diese ganzen Gameplay-Sachen, die die zeigen, die kann ich nicht ganz, also sieht cool aus alles, aber die anderen Trailer damals sahen auch immer ganz cool aus, aber letztendlich war das Gameplay dann nie so, wie man es im Trailer gesehen hat. Es war immer irgendwas anderes, deswegen kann ich da nicht wirklich was zu sagen, weil das eh immer ganz anders, das ist, das ist so wie, keine Ahnung. Das ist der größte Catfish, den es gibt. Da sind 17 Millionen Filter drauf. Da wird immer nicht gefacetimed, immer mit verrückten Ausreden. Erstes Treffen nicht im Schwimmbad. Und dann kommst du an und dann denkst du dir, ach du Scheiße, was ist das denn hier schon wieder? Das ist so. Es ist immer so. Es ist, es, es ist einfach scheiße. EA Sports Trailer ist einfach das Vorzeigebeispiel von Catfish. Die stecken mehr Quali in die Trailer rein als in das Game. Was wirklich interessant zu sehen ist, ist, finde ich persönlich, ist so die Neuerungen, Weekend League, irgendwelche Spielsysteme, was die da so geändert haben. So the Playstyles are the signature abilities that make players... Wie McDonald's Burger in, in der Werbung und in Real Life. ...unique. And the Playstyle Plus takes these signature abilities from <coughs> special to spectacular. Amazing. And where did these Playstyles actually come from? Just like Hypermotion V, we are using real-world data to power our playstyles. And we My partnered own. with Opta to inform certain playstyles to our players so they are as authentic. Bro, es gibt diese Video, Chat, ich, 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 ich feier die wirklich. Die sind zu meinem Cup eingeladen und ich feier die geisteskrank. Aber ich guck mir das Video hier an. Die haben, als ich, als ich das Spiel vorher, ein paar Wochen vorher bekommen habe, da habe ich auch immer so, da, ne? da soll man, wenn dir Sachen auffallen, die sogar nicht so gut sind, dann sollte man sie eventuell nicht ansprechen, wenn du schon netterweise das Spiel vorher bekommst. Die haben das Spiel nicht vorher bekommen, aber die werden da, das, was ich, ich, streif, ich greife hier auch nicht an oder so mit irgendwas, aber da wird nicht zu 100% was, wenn, wenn es was gäbe, was die gesteuert hätte, dann würden sie es nicht sagen und sie sagen die positiven Dinge, bin ich der Meinung. so. Deswegen, bitte. Mit. Da wird besser erklärt und hast du nicht gesehen und das sieht aber ganz gut aus. Digga, die sollen mir, EA Sports, sollen mir das Spiel zeigen, die sollen mir einfach sagen, was da, was da neu gemacht wurde, in, nicht im Game, sondern Modi-technisch und dann können wir drüber reden, weil ich vertraue... Ich hab's doch gerade schon gezeigt, Freunde. Hier, ich ich gebe euch kleine Sneak Peaks, okay? Kleine Sneak Peaks, damit ihr mich vielleicht ein bisschen versteht. Hyper Motion. Auch Gameplay Trailer. Die Gameplay Experience. Adva Zwei Jahre ist das ja. Welcome to Inside FIFA 22 Gameplay. Hypermotion Technology. Hypermotion is the biggest addition to gameplay in FIFA 22. Powered by real football. Hypermotion technology is a next generation exclusive that revolutionizes football gameplay in every match of every mode. Combining advanced 11 v 11 match capture and machine learning for the first time ever, Hypermotion delivers a host of new features that elevate the FIFA 22 gameplay experience. Advanced 11 v 11 match capture unlocks full team authentic motion, the biggest animation refresh in FIFA history. For years we've captured individual player movement, but for the first time we've used XN suits for simultaneous motion capture of 22 professional footballers playing at high intensity. The data from every touch, tackle and sprint inspires over 4,000 new animations, raising the responsiveness, physicality and intensity of players and teams as they move around the pitch. FIFA 22 gameplay is made even more real by machine learning. Translating 8.7 million frames of match capture data in Ihr merkt, worauf ich hinaus will, oder? Es ist immer so. As possible. Deswegen rede ich nicht gut und ich rede es auch nicht scheiße. Ich sag nur, dass ich diesen Trailern nicht mehr vertraue. Und da brauchen mir auch nicht andere Leute sagen, wie es ist oder das besser erklären. Das Einzige, was sie mir erklären können, ist, was es Neues gibt in Sachen Modis etc. Aber alles, 
Andrew Wilson, der CEO von EA Sports, ich könnte mit denen Kaffee trinken gehen. Und wenn der mir erzählt, das ist wirklich so, Edi, und trust me, und das ist, wurde so gemacht, ich würde dir nicht glauben. Ich würde sagen, ja, okay, nice, ist mir doch Wumpe. Zeig's mir einfach. Gameplay boosts, I'll be talking. I know a lot of people will want concrete examples from you, Sam. Well, there's so many examples to take. I really prefer to have players who have a defensive playstyle. Wenn du den heute richtig durchziehst, mach ich den zweimal, kein Problem. And those will unlock a stop ball tag. Coach Carter, ich mach das nach. A new feature that we introduce in FC24. Players who will have these playstyles will be able to perform a stop tackle motion. It's an action that will cleanly dispossess the opponents and perfect opportunity to take the counter attack and take the lead. And if you have the free kick specific play style, so that's going to give you that longer guiding line so you can see exactly where the ball is going to go and you can hit it into the top ends more regularly. Or the power shot. Power shot is a new mechanic we introduced last year and this year the power shot's play style really elevates this. You get faster to the ball, you shoot like... Hey, power shot auch so eine dumme Scheiße gewesen. Und falls sie jetzt ankommt, ihr tut mir leid, dass ich das so hart sage, ihr verfickten Silber zwei Spieler. Ich mach power shots, bei mir sind die voll gut. Guckt euch mal die E-Sportler an, die FIFA WM, da benutzt kein Schwanz power shots, okay? Weil die einfach kacke sind. So, herzlichen Glückwunsch. Also benutzt weiter eure power shots, wundert euch aber nicht, wenn ihr dann irgendwie sieben Siege holt. So, tut mir leid. Rocket, that's my favorite. Wow. Kein Schwanz mehr Power Shots. How many Außer mal aus Spaß einmal, aber die gehen da nicht rein. In total, there are 34 brand new playstyles in FC24. And they cover every aspect. And what I love about the playstyles, that's something that will truly define the players, make players more unique and equip them with their true to life tendencies. And 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 Kai Peter, dann die Subs. Try to guess if someone has a power header, acrobatic shot and power shot. Who is that? I think it Mit dem neuen Playstyle-System gehen die schneller, hast du überhaupt zugehört? Masa, mein lieber Freund, die erzählen dir alles Mögliche. Ob es am Ende so ist, das weiß man doch nicht. Is your favorite player Haaland, right? Haaland, Haaland. <lacht> die labern. Oh, tremendous goal! But this isn't in just one. Wirklich, falls, deine Ex, falls du eine Ex-Freundin hast und die dich, ich hoffe es natürlich nicht, und die dich betrogen hat und sie dir dann sagt, oh, mach dir keine Sorgen, Schatz, ich mach das nicht noch einmal oder das war nur ein Kumpel, dann wärst du derjenige, der es so naiv ist und es auch glaubt und sagt, oh mein Gott, meine Freundin hat aber gesagt, sie macht es nicht mehr. Ich hoffe es nicht für dich, aber sei bitte nicht so naiv im Leben, bitte. Ich wurde von dieser Ex und sie heißt EA Sports, die Schlampe. Also die hat mich schon mindestens 40 Mal betrogen. Verstehst du das? Nicht ein, zwei, drei Mal. Und jedes Jahr aufs Neue sitze ich hier und verzeihe ihr. Und sie kommt immer wieder an und sagt, ich, ich mach das nicht nochmal. Ich mach das nicht nochmal. Ich ändere alle. Phase of the game, right? It's throughout attacking, Lass euch da bitte nicht immer... Everywhere. Absolutely. Like for example, the finesse shot with Son, rapid dribbling with Vinicius Jr., Tiki Taka with Jude Bellingham, Marta and Trinity Rodman both has a great playstyles combination for both dribbling and finishing. Basically, all your favorite players will have a unique combination of the playstyles that truly defines who they are. So, are we going to see these playstyles in any other game modes? Yeah, for sure. They'll help you make your pro more unique in clubs. They'll help you create that perfect ultimate team. Uh, they'll even allow you to personalize your player in career to make your player play just the way you want them to. Amazing. So. I know I don't have the real world attributes to be a trickster, but I would want the trickster playstyle plus, I think. It's the bruiser playstyle plus for me. You don't look like a bruiser though. You're a, you're a lovely man. I just want to smash people. Nobody's getting by me. <laughs> <laughs> well, that brings us to our third in the trinity of technologies this year. What can you tell the people about the revolutionized Frostbite engine? So as people have noticed throughout this deep dive, the mm -hmm. world's game has never looked better than it does this year. The game looks amazing. The players' bodies, their faces, the lighting, the pitch. Das kann sogar sein. Das kann das so rein vom optischen her. Even the way the fabric on the kids wraps and moves around the players. There's so much more detail and realism in the visual experience we bring in this year, and there is something that I've never seen before. Amazing. I know we want to save a bit of these details for the for the presentation deep dive, but hopefully, what we've shown already has started to get people excited. Well, I certainly can't wait to start playing and thank you both so much for taking us through Hypermotion V, Playstyles and of course, the revolutionized Frostbite engine. Been a true pleasure. Thanks you for having us. Thanks, Timzy. We'll see you back soon for
Besser wird es nicht. Ich sage es jetzt nochmal, das letzte Mal, weil wir in dem Thema sind. Das könnt ihr Klippen hochladen. Ich äh, rede keine äh, Trailer schlecht, ich rede sie aber auch nicht gut. EA Sports kann mir zeigen, was sie wollen in den Trailern. Guckt euch FIFA 21, 22, 23 Trailer an. Da ist es immer dasselbe. Hypermotion hier, neue Animation da und die Spieler sehen so echt aus und hast es nicht gesehen. Das ist alles schön und gut. Aber ich vertraue denen einfach nicht mehr. Weil es jedes Jahr etwas Neues war. Was sie aber ändern können, wo man dann kein Gameplay braucht, sind Modis. Und da gehört die Weekend League dazu. Die Weekend League ist das Wichtigste in diesem Spiel. Ohne die Weekend League wird FIFA, so wie das letzte Jahr, sehr früh aussterben, weil die Langzeitmotivation nicht am Start ist. Sie müssen die Leute auch catchen mit guten Rewards. Das ist nun mal so. EA ist jetzt das erste Mal nicht mit FIFA an einem Spiel dran. Sie müssen einen Schritt zur Community hingehen. Warum nicht so machen wie die früheren Jahre, FIFA 17, FIFA 18, wo man wirklich gut viel Coins aus Weekend League Rewards bekommen hat, wo das Gameplay lustig und spaßig war, aber jetzt auch nicht so geisteskrank realistisch. Es kann ja realistisch sein. Es ist schön und gut. Aber das Wichtigste ist es, dass es Spaß macht. Ein Spiel muss Spaß machen und nicht so geisteskrank realistisch sein. Da sollte jetzt auch nicht, oder, ne? Es ist halt so. Und jetzt will ich, dass Twitch unterstrich Exotic was reinschreibt, nachdem der Emote Oni draußen ist, weil ich will deine Meinung hören, warum er Minus 1 reinschreibt. Bist du 45 Jahre alt und holst keine Weekend und holst nichts? Einfach, ich will es wissen. Ich will einfach wissen, weil die sind die Gründe, warum das Spiel so verkackt ist. Es gibt sogar, eine, es gibt sogar einen, einen Weg, wie du beides vernünftig hinbekommen kannst. Und zwar ist das dieser Weg, den habe ich auch schon tausendmal gemacht. Den gebe ich euch jetzt, den gebe ich sogar EA Sports umsonst. Lasst es bei 20 Spielen. Falls ihr aber 20 Spieler von diesen 20 Spielen 13 gewinnt, seid ihr in so einer Elite Weekend League drin und dann geht es noch 10 Spiele extra. Das heißt, die die Leute, die 20 Games machen wollen, die sollen ihre 20 Games machen und die, die aber wirklich gut sind und sich dafür qualifizieren, indem sie 12 Wins holen, können dann 10 extra Spiele machen, so dass sie auf 30 Spiele kommen können und es soll wieder eine Top 100 geben, wo dann wirklich die ganzen Schwitzer wieder drin sind. Das ist nicht nur für die Casuals, also nicht nur für die Profis cool, sondern auch für die Casuals, weil die haben sich dann einfach mal gerne auch so St Streams angeguckt, die haben einfach mal aus Spaß nachgeguckt, wer ist in der Top 100, haben sich da was abgeguckt auch also, dann ist diese Option offen. Entweder willst du es und kannst es machen oder du kannst es halt nicht machen, wie du halt selber Bock drauf hast. Everything has changed. Every day.